സയൻസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യു എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ബേസിക് സയൻസിലെ പ്രഷർ ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് മർദ്ദം ദ്രാവകത്തിലും വാതകത്തിലും എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം The force exerted by a gas per unit area of the surface is called pressure of gas. ഒരു യൂണിറ്റ് വിസ്തീർണമുള്ള പ്രതലത്തിൽ വാതകം പ്രയോഗിക്കുന്ന ഫലമാണ് വാതക മർദ്ദം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് വിസ്തീർണമുള്ള പ്രതലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വാതകം എത്ര ഫലമാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ വാതക മർദ്ദം എന്ന് പറയാം പ്രഷർ ഓഫ് ഗ്യാസ് മേ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ പാസ്കൽ ഓർ ബാർ ഓർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വാതക മർദ്ദം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ ബാർ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്കൽ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അളക്കാറുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈസ് മെഷേർഡ് യൂസിംഗ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഗ്രാവിറ്റി മീറ്റർ ബാരോമീറ്റർ ആൻസർ ബാരോമീറ്റർ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെർക്കുറി ബാരോമീറ്റർ വാസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ മെർക്കുറി ബാരോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ആൻസർ ടോറി സെഡ്ലി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക വിൻഡ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രഷർ ഇൻ ടു റീജിയൻസ് രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളിലെ മർദ്ദ വ്യത്യാസമാണ് കാറ്റുണ്ടാവാൻ കാരണം ദൻ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടു റീജിയൻസ് രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളിലെ ഉയരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം ദൻ വിൻഡ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ടു റീജിയൻ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളിലെ താപനിലയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് കാറ്റുണ്ടാവാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഇതിലെ ശരിയായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വിൻ ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രഷർ ഇൻ ടു റീജിയൻസ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലെ മർദ്ദ വ്യത്യാസമാണ് കാറ്റുണ്ടാവാൻ കാരണം ഒരു ഭാഗത്ത് മർദ്ദം കുറവായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യും അവിടേക്ക് മർദ്ദം കൂടുതലുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നും വായു പ്രവഹിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം യു എസ് എസിന് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ചിത്രം നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഇഫ് ക്ലിപ്സ് ആർ റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് ആൾ ദ ഫോർ ട്യൂബ്സ് ഇൻ വിച്ച് ട്യൂബ്സ് വാട്ട് വിൽ ഫ്ലോ ഡൗൺ വേൾഡ്സ് ഡ്യൂ ടു സിഫോണിക് ആക്ഷൻ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഉപകരണം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നാല് ട്യൂബിന് താഴെയുള്ള ക്ലിപ്പ് നീക്കം ചെയ്തതായി സൈഫൺ പ്രവർത്തനം മൂലം ഏത് ട്യൂബിലൂടെയാണ് വെള്ളം താഴേക്ക് ഒഴുകുക ഇപ്പം ചിത്രം നോക്കൂ ഇതിലെ നാല് സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഇതിൽ ട്യൂബിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് നീക്കം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈഫൺ പ്രവർത്തനം മൂലം അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് സൈഫൺ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷൻ മൂലം ട്യൂബിലൂടെ താഴേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകുന്നു അപ്പം നാല് ട്യൂബിലൂടെയും വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ട്യൂബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ട്യൂബിൽ ഒന്നിലും രണ്ടിലും മൂന്നിലും ഇൻ ഓൾ ഫോർ ട്യൂബ്സ് നാല് ട്യൂബിലും എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ട്യൂബിലൂടെയും വെള്ളം താഴേക്ക് ഒഴുകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എയർ പ്രഷർ അഥവാ വായു മർദ്ദം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില ഉപകരണങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ മലയാളം നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടിട്ട് നോട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പകർത്തി എഴുതുക ഓക്കെ ഉപകരണങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫില്ലർ നമ്മൾ മെഡിസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്കൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫില്ലർ അതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേക്ക് ഇങ്ക് ഓർ മെഡിസിൻ ഫ്രം ബോട്ടിൽ അതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന ക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദ ബൾബ് ഓഫ് ദ ഫില്ലർ ഈസ് ക്യൂസ്ഡ് ദ എയർ ഇൻ
നെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ട്യൂബിനുള്ളിലെ എയർ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തു പോകും അങ്ങനെ അത് വാക്വമായി അല്ലെങ്കിൽ എം ടി ആയി മാറും അതിൽ എയർ ഉണ്ടാവില്ല അതായത് അവിടുത്തെ വായു മർദ്ദം കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ ദ പ്രഷർ അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് പുഷസ് ദ ലിക്വിഡ് ഇൻ ടു ദ ട്യൂബ് ഈ നമ്മൾ ഏത് ലിക്വിഡ് ആണോ എടുക്കുന്നത് ഏത് ദ്രാവകം മഷിയായിക്കോട്ടെ മരുന്നായിക്കോട്ടെ ഏതാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് എന്തുണ്ടാവും പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെയുള്ള ലിക്വിഡിനെ ദ്രാവകത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ട്യൂബിനുള്ളിലേക്ക് മഷി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മരുന്ന് മെഡിസിന് കയറുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്ട്രോ നമ്മൾ ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രോ ടു ഡ്രിങ്ക് വാറ്റർ അതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മറ്റു ദ്രാവകങ്ങളായിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് വെൻ വി സക്ക് ഇൻ എയർ ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ആൻഡ് ദ ലിക്വിഡ് എൻഡേസ് സ്ട്രോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലുള്ള വായു നീക്കം ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ലിക്വിഡ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു ദൻ വാക്വം ക്ലീനർ നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്വം ക്ലീനർ അതിൻ്റെ യൂസ് ടു റിമൂവ് ദ ഡസ്റ്റ് ഫ്രം റൂംസ് റൂമിൽ നിന്നും പൊടി പടലങ്ങളൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് എയർ പ്രഷറാണ് എങ്ങനെയാണ് വെൻ എയർ ഈസ് റിമൂവ് യൂസിങ് ദ പമ്പ് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് എയർ എൻ്റർ ദ ക്ലീനർ നമ്മൾ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉള്ളിലുള്ള വായുവിനെ നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ മർദ്ദം കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്ന് വായു ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ടെസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പൊടി പടലങ്ങളിലൂടെ കയറുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ റൂമൊക്കെ ക്ലീൻ ആവുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സിറിഞ്ച് ടു ടേക്ക് മെഡിസിൻ ഫോർ ഇഞ്ചക്ഷൻ നമുക്ക് മരുന്ന് എന്നാ ഇഞ്ചക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മെഡിസിൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ദ പിസ്റ്റൺ ഈസ് റൈസ് മെഡിസിൻ എൻ്റെ ഇസ് ദ വേക്കം ക്രിയേറ്റഡ് സിറിഞ്ച് സിറിഞ്ചിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ നമ്മളെ ഉയർത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ മെഡിസിൻ്റെ ബോട്ടിൽ നിന്നും അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും മെഡിസിന് സിറിഞ്ചിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു അവിടെ ഓൾറെഡി എന്താണ് വേക്കമാണ് അതായത് വായു ഇല്ലല്ലോ അവിടെ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദെൻ സൈഫൺ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ലിക്വിഡ് ഫ്രം വൺ കണ്ടെയ്നർ ടു അനദർ ഒരു ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ നിന്ന് ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ലിക്വിഡിൻ്റെ ദ്രാവകങ്ങളെ മാ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സൈഫൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ എയർ ഇൻ ദ ട്യൂബ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ലിക്വിഡ് ഫ്രം ദ ഹയർ ലെവൽ ഫ്ലോസ് ടു ദി ലോവർ ലെവൽ നമുക്കറിയാം ദ്രാവകങ്ങളും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഹയർ ലെവലിൽ നിന്നും ലോവർ ലെവലിലേക്കാണ് ഒഴുക ഇനിയിപ്പോൾ വായു ആണെങ്കിൽ ഹയർ പ്രഷറിൽ നിന്നും ലോവർ പ്രഷറിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് സൈഫൺ എന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എയർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെ ഹയർ ലെവലിലുള്ള വാട്ടർ ലെവലിൽ നിന്നുള്ള ലിക്വിഡ് എന്ത് ചെയ്യും ലോവർ ലെവലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ സൈക്കിൾ പമ്പ് നമ്മൾ പമ്പ് എന്താ സൈക്കിളിലൊക്കെ കാറ്റ് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പമ്പ് ടു ഫിൽ സൈക്കിൾ ട്യൂബിൻ വിത്ത് എയർ നമ്മുടെ സൈക്കിൾ ട്യൂബിലേക്ക് കാറ്റ് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെൻ ദ പിസ്റ്റൻ ഈസ് റൈസ്ഡ് എയർ എൻ്റേഴ്സ് ദ വേക്കും ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദ ബാരൽ വെൻ ദ പിസ്റ്റൻ ഈസ് ലോവേഡ് എയർ ഗോസ് ടു ദ ട്യൂബ് നമ്മൾ പിസ്റ്റൻ ഉയർത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇവിടെ വേക്കുമായി കിടക്കുന്ന ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് എയർ കയറുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിസ്റ്റൻ താഴ്ത്തുന്ന സമയത്ത് അതിലുണ്ടായിരുന്ന എയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്യൂബിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ യു എസ് എസിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കാം എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ബോട്ടിൽസ് ദ ത്രീ ബോട്ടിൽസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ആൺഫിൽഡ് വാ
ട്യൂബ് വഴി കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഓപ്ഷൻസ് എയർ ഹാസ് വെയ്റ്റ് വാട്ടർ കൺട്രോൾ ഓബ്ജെക്ട്സ് വായുവിന് ഭാരമുണ്ട് ജലത്തിന് വസ്തുക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും ദെൻ എയർ ഈസ് എവരിവർ വാട്ടർ സിറ്റുവേറ്റ്സ് ഇൻ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്സ് വായു എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ജലം മൂന്നവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എയർ നീഡ് സ്പേസ് ടു ഒക്കുപ്പൈ വാട്ടർ കീപ്സ് ലെവൽ വായുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് ജലം വിധാനം പാലിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലെ ചിത്രം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം മൂന്ന് ബോട്ടിൽ എ ബി സി അതിൽ ബിയും സിയും ഓപ്പൺ ബോട്ടിലാണ് എ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ബിയിലേക്കാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ബോട്ടിലും എ ബി സി ബോട്ടിൽസ് ട്യൂബ് വഴി താഴെ കൂടെ കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബിയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ കണ്ട ചിത്രമാണ് നമ്മൾ ഇത് ബിയിൽ നിന്നും സിയിലോട്ട് വെള്ളം പോയിട്ടുണ്ട് എയിലോട്ട് പോയിട്ടില്ല ബിയുടെയും സിയുടെയും വാട്ടർ ലെവൽ തുല്യമാണ് ജലം വിധാനം പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് എയിലേക്ക് വെള്ളം പോവാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എയും ബിയും തമ്മിലും ട്യൂബ് ഉണ്ട് ചുറ്റു എന്താണ് അതിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എയിൽ എത്തിച്ചെന്നിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എയുടെ അടുപ്പ് അടച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എയിൽ ഉള്ള വായുവിനെ നീക്കം ചെയ്ത് ഇതാൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ വായുവിന് മറ്റൊരു സ്പേസ് നൽകിയാൽ മാത്രമേ അതിലേക്ക് വാട്ടർ കയറുള്ളൂ കാരണം വായുവിനും അതിൻ്റേതായ സ്പേസ് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ അടപ്പ് തുറന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും അതിലൂടെ വെള്ളം എയിലോട്ട് കയറും അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എയിലോട്ട് വെള്ളം കയറുന്നില്ല അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് എയർ നീഡ് സ്പേസ് ടു ഒക്യൂപ്പൈ വായുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ വാട്ടർ മെയിൻറ്റൈൻസ് ഇറ്റ്സ് ലെവൽ വാട്ടർ കീപ്സ് ഇറ്റ് ലെവൽ ജലം വിധാനം പാലിക്കുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ് ഇന്നിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചി